Celle-là, techniquement, s'appelle KVX 775-33DG. Mais ici, ce que vous voyez, il est appelé Tilegré, donné par les producteurs selon leur sentiment par rapport à la variété. Ça leur donne beaucoup d'espoir que ça, là, il peut faire beaucoup de choses avec. Grosseur de graines autour de 23 grammes pour 100 graines. Utilisé un peu partout, même jusqu'au Togo. Parce que avec la loi qu'on a aujourd'hui, une variété vulgarisée inscrite dans le catalogue de CDAO, on peut l'adopter ailleurs et la produire. Et l'année dernière, le Togo a demandé même des, variétés, des semences de base de ces variétés-là pour produire. Donc c'est pour dire qu'au-delà du Burkina, ça fait son bonhomme de chemin réellement. Parce qu'elle est recherchée par le marché, donc à cause du marché, elle a été développée. Et on a introduit la résistance au striga. Elle a un cycle de 70 jours. Le cycle dépasse les autres. Mais au-delà de ce cycle de 70 jours, il va produire une tonne 800 à 2 tonnes à l'hectare. Mais il va également vous donner beaucoup plus de fans que les autres. Donc, comme je le disais, une variété comme la KVX 745-11P, qui est double objectif fourrage, qui peut avoir jusqu'à 4 tonnes à l'hectare, 800 kg. Et une variété comme Tiligré, qui peut te donner euh, jusqu'à 2 tonnes à l'hectare de grains et 2 tonnes, sinon même 2 tonnes et demi de fans. Et le producteur fait rapidement son choix. Il va aller pour Tiligré. Mais pour atteindre cela, il faut vraiment suivre les recommandations qui accompagnent en fait la variété. S'aimer vraiment au temps opportun. 70 jours, c'est de calculer réellement que la variété va atteindre sa maturité dans votre zone et s'aimer à la période optimum pour pouvoir gérer ça. Les, les sols sablonneux à limoneux sont adopté, euh, adaptés à la culture de tilgré. Les autres sols peuvent accepter, mais pas les sols engorgés d'eau. Et ensuite, si vous avez un champ qui est vraiment adapté à ça, pour la boue, c'est d'apporter la fumure organique 5 tonnes à l'hectare. Si vous n'avez pas de fumure organique, vous labourez votre champ, vous semez. Deux semaines après semis, vous appliquez du NPK 100 kg à l'hectare, ça veut dire deux sacs, et vous sarclez pour couvrir l'engrais. Et, deux, et à, à, juste avant la floraison, il faut faire le deuxième sarclage, puis faire le traitement chimique et attendre 15 jours après pour faire un deuxième traitement chimique pour euh, vraiment euh, limiter les dégâts des insectes. Et les rendements escomptés peuvent être atteints. Donc, ces variétés, dans l'air, ensemble, l'effort est mis sur la résistance au striga à un certain nombre de maladies, c'est-à-dire la pourriture de gousses et la pourriture de collet, qui n'est pas le cas, par exemple, des nizouets, qui est mis également sur la tolérance aux insectes, la tolérance à la sécheresse et le cycle qui se raccourcit pour qu'on puisse gérer les problèmes de changement climatique. Je pense que c'est ça qui est vraiment l'effort que nous essayons de faire pour pouvoir en fait satisfaire nos producteurs et qu'il faut que les gens suivent les recommandations. Il ne suffit pas seulement de prendre la variété, parce que nous connaissons tous qu'une variété contribue au rendement pour 40%. Le reste, c'est la technologie qui accompagne la variété, c'est-à-dire comme le type de sol, la période de semis, l'entretien de ton champ, c'est-à-dire comme l'entretien sarclage, la boue, comme l'entretien chimique, c'est-à-dire les traitements. Et avec ça, on arrive à atteindre les rendements qu'on veut. Quand on faisait d'ailleurs Tiligré, des rendements sont sortis avant sa vulgarisation dans la zone de Kaya. On pouvait même nous espérer, en milieu paysan, calculer à 4 tonnes à l'hectare. Donc, ce qui veut dire que c'est la technologie qui accompagne qui peut permettre de mieux atteindre nos rendements.